Was geht ab Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Food Flash. Heute dreht sich alles um das goldene Stäbchen, auch unter dem Namen Pommes bekannt. Und zwar ähm, gibt es ja viele Pommesläden, aber nicht alle Pommes schmecken lecker. Ne? Und ich habe euch drei richtig gute Locations ausgesucht, wo ihr wirklich richtig gute, knusprige, schön gesalzene Pommes bekommt. Und wie ihr sehen könnt, sind wir hier auf St. Pauli und da wird unsere erste Station stattfinden. Von daher seid auf jeden Fall mal gespannt und ich habe richtig Bock auf diese Tour. Also kommt mit mir mit. So Freunde, das ist unsere erste Location, kleine Pause, mitten in St. Pauli, hier ist auch einiges laut, hier ist auch einiges los, hier wird auch rumgebrüllt, spielt aber keine Rolle. Wir testen jetzt hier die goldenen Stäbchen ab und schaut euch mal hier diese Pommes an, wunderbar, schön golden brown und die wurden auch gewürzt mit so einem Paprika-Salzgewürz und jetzt gibt es einfach mal hier den ultimativen Happen für euch. Also Leute, auf euch! Mmh. Schön knusprig, perfekt gewürzt. Ich weiß nicht, hört ihr das, dass irgendwie so ein Spacko äh, schreit hier durch die Gegend? Ich weiß nicht, was hier abgeht. Egal, spielt keine Rolle. <lacht> ähm, jetzt nochmal zu Pommes. Schöne Farbe. Mm. Schöne Knusprigkeit. Perfekte Würze. Du hast dieses Paprikasalz. Wunderbar. Jetzt mal mit, Ma jetzt mal mit, mit einer Mayonnaise ausprobieren. Wunderbar. Und äh, dieser Laden, also sprich diese kleine Pause, das ist wirklich eine alte Institution von Hamburg, äh, von Hamburg, also sprich von St. Pauli. Und ich kann euch wärmstens empfehlen, checkt diesen Laden ab, der ist richtig gut. Die Pommes sind gut, wenn ihr Bock auf Pommes habt. Wir haben aber auch noch andere Sachen wie Currywurst. Das sind ehrliche Pommes, würde ich mal sagen. Ne? Du schmeckst eine schöne Kartoffelnote, schön gewürzt, schön knusprig und vor allem, die benutzen frisches Fett, Frittierfett und nicht irgendwie so ein alt abgestandenes Zeug, wo die Pommes noch so, so, so gammelig schmecken. Und von daher, ja, was soll ich dazu sagen? Ich kann gerne jetzt nochmal Klaus ähm, äh, zum Geschmackstest bitten. Hast du Bock drauf? Ich muss ja. Ich du musst das ja? Schon. Nein, du willst doch, oder? <lacht> ja, natürlich, so. probiere schon. Ich schwinge. So, ich darf aber mit den Händen essen, ne? Ja, natürlich. Ich probiere jetzt erstmal ein Pommes so. Also ja, du, warst, du warst doch nicht äh, in der kleinen Pause. Nee, ne? war ich das erste Mal hier. Also die Farbe von den Pommes sind schon to äh, ist schon super. Auch die ist schön knusprig. Also fühlt sich sehr knusprig an. Jetzt wirst du auch probieren. Hm. Geschmacklich einwandfrei geht es nämlich jetzt mal mit Mayonnaise. Nicht so viel, weil ich ja nicht so fett werden will, aber trotzdem. <lacht> Mayonnaise schmeckt auch sehr, sehr gut. Schmeckt wunderbar. Also die Pommes sind sehr, 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 sehr gut. Die mm. Farbe optimal, das Fett, merkt man auch, dass es äh, vernünftiges Fett war, Frittierfett. Nicht so ein altes, abgestandenes, sondern frisches. Doch, lecker. Schmeckt, ne? Auch teilweise schön knusprig. Ja. Nö, nee, kann ich nicht motzen. Die Würze sind sie auch gut. Ja. Mhm. Alright. Ulrich, darf ich noch einer essen? Ja. Ne, ich nehme zwei, schmeckt besser. Ne, zwei schmeckt besser? Also, ja, nehme ich drei. Ne, zwei, das reicht. Mit oh. Mayonnaise, damit ich schön fett werde. <lacht> so, Freunde. Wir essen erstmal die Pommes auf und dann gehen wir zur nächsten Location. Also, seid gespannt. So, 
So Freunde, wir sind jetzt an der zweiten Location angekommen und zwar befinden wir uns mitten in der Hamburger City und zwar Große Bleichen. Und dort, kann man leider noch nicht erkennen, befindet sich der Edel Curry Laden. Curry ist halt bekannt für Currywurst, aber die haben auch unter anderem sehr, sehr gute Pommes und die checken wir jetzt mal ab. Also Leute, seid gespannt. So Freunde, das Essen ist hier angerichtet. Haben wir einmal die frischen Pommes mit unserer Soßenauswahl, mit einer klassischen Currysoße, mit einer orientalisch scharfen äh, Mayonnaise, mit einer pikanten Currysoße, mit einer fruchtigen Currysoße, in Honey Mustard, in der Mitte findet die Triple Creme, äh, eine Aioli und eine dritte Soße. Das ist die holländische Mayonnaise, ein bisschen kalorienarm, ein bisschen mehr Eiweiß drin. Aha, sehr interessant. Dann einen guten Appetit. Ja, danke. Bitte schön. So Freunde, ihr habt, habt ja gesehen, wie geil die Pommes aussehen. Wunderbare Soßen. Probiere aber erstmal die Pommes so pur aus. Oh, schön rich. Du merkst, das sind frische Kartoffeln, Klaus. Mm. Mm. Sehr lecker. Das sind auch nur leicht gesalzen. Außen schön kross, innen schön massiv. So, mh. schön kartoffelig. Jetzt bin ich mal auf diese ganzen Soßen gespannt. Also, wir fangen mal hier mit dieser Soße an. Mh. So, eine, so eine Art. Currysoße wie so currywurst pommes -Soße. Mhm. War, Klaus, war das, war, war das diese ähm, spezielle Mayo? Ja. Mhm. Die schmeckt ja geil. Schön knoblauchlastig auch. Mmh. Hammer. Jetzt probiere ich nochmal hier so eine. Mmh. Die ist scharf. Das ist eine schöne scharfe Soße. Harmoniert auch wunderbar mit den Pommes. Und Klaus, du willst sicherlich auch mal probieren, ne? Ja, natürlich. Das ist die normale Mayo, oder? Mmh. Die ist ein bisschen fettreduzierter, die Mayonnaise. Geil. Klausi hat auch jetzt mittlerweile Hunger bekommen und möchte mal von den Pommes kosten. Also schon mal ich vom Aussehen, also schöner als die Pommes, die wir vorher gehabt haben. Also vom Aussehen. Vom Geschmack kann ich ja noch nichts sagen. Jetzt werde ich erstmal eine so probieren. Ja, sehr lecker. Und das waren keine, sind keine tiefgefrorenen Pommes, sondern frische. Das sind frische. Ja, sehr lecker. Schmeckt man sofort raus, ne? Ja. Jetzt will ich meine Soße probieren. Und so viele unterschiedliche Soßen habe ich noch nie irgendwo gesehen. Muss ich auch dazu sagen. Mmh. Mmh, ist ja süßlich und schärfe dabei. Ja. Probier mal hier diese aus. Diese. Die ist wie Aioli, glaube ich, ne? Schön knoblauchig. Ja. Geil, ne? Also die Soßen sind ein Traum, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. Nimm mal die Schabe, du magst es doch sehr spicy. Das ist diese. Mmh. Also. Solche Soßen habe ich noch nie zu, zu Pommes gegessen. Und da muss ich wirklich sagen, einfach super. Ja, also es lohnt sich, ne? Sehr, sehr, ja, sehr, sehr lecker. Also das sollte ja. sich jeder mal servieren lassen. Du wirst sie auch mal probieren. Ja. Was ist das für eine? Ja, wie die Soße heißt, kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, dass sie sehr gut schmeckt, auch ein bisschen scharfer hat. Ja. 
Ja. Irgendeine soll auch irgendwie orientalisch schmecken. Das wird eher sein. Echt? Mal ja. schauen. Mmh. Mmh. Also, hier hat diese mit Curry ist ein Wahnsinn. Echt? Das ist ein Traum. Ja? Nein, das, also solche Soßen habe ich schon irgendwo gegessen. Darf ich noch eine probieren? Eine Pommes bitte. <lacht> ja. ja, mit dieser Mayo hier. Ja, auch sehr lecker, aber am besten hat mir die hier geschmeckt, die Curry. Ja? Ja. Dann essen wir erstmal weiter, oder? Ja, mach mal. Jetzt mag ich. Location angekommen und zwar im Imbissengel. Es gibt einmal einen Imbissengel und oben drüber ist das Restaurant Engel, welches auch sehr, sehr gut ist. Ich habe vor ungefähr ein, zwei Jahren diese Pommesstation hier auch entdeckt und die sind wirklich fantastisch. Also schaut euch mal hier diese Pommes an. Hier sind auch schön die Geriffelten. Die Geriffelten schmecken auch irgendwie besonders gut. Und jetzt gibt es erstmal den äh, ultimativen Test, ob die noch immer so gut sind wie vor einem Jahr. Mmh. Schön knusprig. Mmh. Vom Aroma auch ganz anders als die anderen. Also wirklich sehr, sehr gut. Das ist ein bisschen mit Ketchup. Vor allem hört ihr den Crunch. Crunch. Mm. Also sehr, sehr knusprige Pommes. Sind aber ähm, allerdings tief gekühlt. Das habe ich auch gesehen. Aber spielt überhaupt keine Rolle. Trotzdem ist der Geschmack sehr gut. Und wir sind einfach, wie ich schon vorhin gesagt habe, das sind ehrliche Pommes. Wir sind nur mit Salz gef ähm, gewürzt und schön knusprig. Und darum geht es ja auch. Da braucht man nicht großartig irgendwie ähm, Soßen und sowas draufklatschen wie bei Frittenberg oder so, sondern diese Pommes wird jeder mögen. Dann nehme ich mal eine Pommes. Also ich sehe schon, dass es, dass es keine selbstgemachten sind, sondern TK-Ware ist. Das sieht man. Ja. Geschmack aber sehr, sehr gut. Aber nicht so wie die Pommes, die wir da vorher gegessen haben. Ja. Muss ich schon sagen, ne? Ja. Die davor waren knuspriger und im Geschmack besser. Ja. Mhm. Ja. Nur eine, dann haben wir noch. Die sind auch nicht so dick wie die anderen Pommes, die wir vorher gegessen haben. Ne? Ja. Also mein Fazit ist, sie sind zwar gut, aber nicht so gut wie die davor waren. Weil die waren Edelcurry. Ja, die waren im Geschmack deutlich besser, in der Konsistenz besser und die Soßen, die wir dazu bekommen haben, war einfach klasse. Also wie gesagt, diese Pommes sind sehr gut. Aber ich finde auch, der Sieger für heute ist definitiv Edelcurry, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil da merkst du schon die Frische bei den Pommes. Aber du hast folgenden Vorteil hier bei diesen Pommes hier bei Imbiss Engel. 
Du hast hier so eine tolle Aussicht. Du sitzt direkt am Wasser, trägst immer ein bisschen Meeresbrise ab oder die Elbbrise besser gesagt. Und von daher sind die Pommes wirklich eine Reise wert. Ne? Vor allem, ihr könnt auch schön mit der Fähre fahren, beziehungsweise mit dem Schiff. Und da könnt ihr ein bisschen was von Hamburg sehen. Von daher ist es wirklich eine Empfehlung meinerseits. Und ja, das war es eigentlich von mir. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Schreibt wieder fleißig in die Kommentare. Und ansonsten würde ich mich über ein Abo freuen und Daumen nach oben. Und Klaus wird sich natürlich auch darüber freuen, oder? Ja, natürlich. <lacht> ja, also Leute, ich bin jetzt draußen. Peace out.